。所以你是说，皇太极即将要娶一位蒙古哥哥？是啊，爷的心意你还不明白吗？他就要成亲了。已经长大了，是应该娶一哥哥，不如让奴才返回赫图阿拉，打听关于此事的消息。不用了吧？这外面天寒地冻的，又下着大雪，没这个必要吧？格格，奴才一日打听不到此事的消息，就一日不能安心。您就让奴才去吧。谢格格。何大的身子一向不好，外头风雪又这么大，真不该答应让他连夜赶回去。万一出了个闪失，可怎么办？算把我到什么时候？他是谁？到底要干什么？东哥，东哥。亚马拉，跟我回挥发吧。今天可是你的践行宴，你缺席可不太好吧？你都在建州待了这么久了，也不觉得腻吗？我向你保证，霍尔齐城肯定比菲阿拉城
有趣的多。半英达里，真是个聪明的女子。这么多年没见，真是越长越漂亮啊！堂堂呼伦辉发布的贝勒爷，竟跑到建州来，光天化日之下对一个弱女子下手，你可知道？我是努尔哈赤的女人。哼，这件事，整个辽东，有人不知道吗？不过，那又怎样？别说他没给你定名分，就算他已将你收了房，那又如何？你此刻在我手里，你就是我的人。怎敢对我如此无礼？你不要忘了，如今你挥发，正有求于建州。你却将我劫走，你意欲何为？此一时彼一时，我确实曾经向努尔哈赤求援过，让他助我攻打叶赫，都会属于我的奴隶和财产。可是，那又如何？你是想以我为人质，要挟努尔哈赤？哼！你少做梦了！努尔哈赤岂会为了一个女人而妥协？他会不会，那就另当别论了。不过你知道吗？你的哥哥不养蛊，他惧怕我，他怕我。会和建州联手攻打叶赫，所以他向我许诺，只要我肯撤兵，那么他就将叛离的奴隶全部还给辉发，还有将你嫁给我。不养蛊，又是不养蛊，我差点忘了。我要是一日为嫁。我便仍得听从我哥哥不养蛊的。东哥，跟我回霍尔齐城吧。霍尔齐城？对，你跟我回去。等到了那儿，你想要什么，我甘愿双手奉上。霍尔齐城，若是真的到了那里，恐怕再难得以保全，我势必会背着白银打脸。吃的连骨头都不剩一根，我不去！放开我！放开我！不洗阿玛，东哥，你是属于我的，这件事你做不了主